A toy car with a charge cube moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. At that instant, the direction of electric field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds. Under the influence of this fleet, the average velocity and average speed of the car between 0 to 3 seconds will be. So, see, you have to take average speed and average velocity. So, average speed and average velocity ka formula is what is Average speed is equal to total distance covered by total time taken. And average velocity total displacement by total time. So, what do you have to do here? You have to find the first thing that the total distance is covered total displacement is covered. So, the total is covered by 3 seconds. So, one man is point A, hai, point A is bad. Mein, मान लेना यहां पर पॉइंट B है बाद में मान लो पॉइंट C है तो कार ने अपना जर्नी स्टार्ट किया t is equal to 0 को कितने को t is equal to 0 और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है A to B मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा राइट right? उसके बाद क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया तो चेंज किया ये आ गया ऐसा उसके बाद अ टॉय कार विद अ चार्ज q तो यहां पे जो कार है इसका मास कुछ ये हम मान लो इसके ऊपर चार्ज प्लस q है ये कार किधर जा रही है राइट right साइड जा रही है एंड इसका वेलोसिटी यहां पे कितना था जीरो था यहां पे कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड हो गया कितना टाइम में 1 सेकंड में तो बाय यूजिंग फार्मूला काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन राइट v is equal to u plus a t तो v कितना है 6 u कितना 0 a कितना पता नहीं time कितना लगा 1 तो acceleration कितना हो रहा है यहां पर 6 meter per second square है right इसके बाद क्या होगा देखो 1 second के बाद electric field ने अपना direction change किया तो electric field opposite direction में इसका tendency right side जाने में मतलब यहां पर actual में deacceleration आएगा तो A to B के लिए acceleration था तो B to C के लिए क्या होगा deacceleration that is minus 6 meter per second square तो दोनों section के लिए हमें क्या पता चले यहाँ पे acceleration पता चले right अभी हम लोग find करेंगे A to B कितना displacement है तो उसके लिए formula use करेंगे S is equal to ut plus half a t square ये कितना distance cover किया मान लो d1 cover किया तो d1 का वैल्यू कितना है u is a 0 1 by 2 a कितना है 6 into t कितना है t है 1 1 का स्क्वायर मतलब ये कितना आ जाएगा 3 मीटर तो पहले 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर बाद में b to c जाएंगे हम लोग b to c कितना टाइम लगा तो यहां पे t is equal to 1 सेकंड है एंड बाद में बोला कि वो आगे जाके 2 सेकंड के लिए जर्नी कंप्लीट 2 सेकंड बाद जर्नी कंप्लीट कर रहा है मतलब टोटल टाइम 3 सेकंड में वो कंप्लीट करेगा अभी देखो यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है देखो हो क्या रहा है ये इधर जा रहा है विद एक्सेलरेशन -6 तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि उसका फाइनल वेलोसिटी कहां पे जीरो आएगा राइट right? तो उसके लिए देखो यहां पर क्या हो जाएगा मैं फाइंड कर लेता हूं s2 तो s का फार्मूला क्या है हमारे पास s is equal to ut plus half at स्क्वायर u कितना है देखो यहां पर b2c के लिए 6 है टाइम कितना लगा टाइम लगा यहां पर टाइम लगा यहां पर अच्छा पहले हम लोग क्या करेंगे टाइम के टाइम तो पता ही नहीं है ना ओके चलो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत वाला बात नहीं 6 into टाइम कितना है 2 plus 1 by 2 into acceleration कितना है minus 6 into 2 का square तो यह आ जाएगा 12 और यह कितना minus 12 displacement कितना हो रहा है 0 ऐसा कैसा possible है यह तो particle इधर जा रहा है तो उसका displacement 0 कैसे आ रहा है मतलब यहां पे हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं ये तो समझ में आया तो क्या गलत कर रहे हैं देखो यहां पर पॉइंट समझ के लेना पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि उसका वेलोसिटी जीरो कहां पे होगा तो v is equal to u plus at है v कितना फाइनल वेलोसिटी जीरो u कितना 6 a कितना minus 6 एंड टाइम कितना t मान लो तो t is equal to कितना है 1 सेकंड तो अगले 1 सेकंड में आपका टॉय कार स्टॉप हो रहा है यहां पर Toy car stops at t is equal to one second. मतलब initial से कितना time बाद two second बाद, right? तो हुआ क्या देखो ये यहाँ से निकला a से b एक second में आया, 
बाद में वो एक सेकेंड बाद स्टॉप हो रहा है तो ये एक सेकेंड बाद मान लो बी टू सी पे आ गया मतलब टाइम कितना हुआ टू सेकेंड अभी ये स्टॉप हुआ तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना ज़ीरो बट उसने बोला है तीन सेकेंड के लिए तो अगले एक सेकेंड में ऑब्वियस है वो यहाँ पे आएगा तो ये है आपका t इज इक्वल टू थ्री सेकेंड राइट तो यहाँ पे हुआ कैसे वो a टू b गया b टू c गया c टू अगेन b आया है राइट तो इनिशियल पॉइंट a था फाइनल पॉइंट b है चलो आगे बढ़ते अभी हम लोग फाइंड करेंगे s डिस्टेंस बिटवीन b एंड c तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एस कितना है आपके पास वो है d2 मान लो ये डिस्टेंस कितना है b एंड c के बीच का d2 u कितना है सिक्स टाइम कितना लगा b to c जाने के लिए वन प्लस वन बाई टू इन टू ए कितना है माइनस सिक्स इन टू वन का स्क्वेयर तो ये क्या आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री मतलब तीन मीटर तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि a to b डिस्टेंस तीन मीटर है b to c भी डिस्टेंस कितना है तीन मीटर है अभी हम लोग फाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटर्न एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ इनिशियल पॉइंट ए है फाइनल पॉइंट बी है दोनों के बीच का डिस्टेंस तीन है टाइम कितना लगा उसे तो टाइम लगा एक सेकेंड तो आपका फाइनल आंसर विल बी थ्री मीटर पर सेकेंड बाद में हाँ बाद में क्या है यहाँ पर एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड का फार्मूला देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम राइट चलो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने ए टू बी बी टू सी सी टू बी मतलब वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री मतलब नाइन डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा तीन वो हो यहाँ पे गलत किया थोड़ा सा टोटल टाइम कितना लगा है जर्नी का तीन सेकंड ही लगा तो ये आंसर ये वन मीटर पर सेकंड आएगा और ये कितना आएगा तीन मीटर पर सेकंड तो एवरेज वेलोसिटी इज वन एवरेज स्पीड इज थ्री आंसर इज वन कॉमा थ्री तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन राइट right.